Well, this video is made to replace the video of fourth meeting that was error last time. So, let's start this lesson by reviewing the third meeting first. As we discuss how to translate English text about art and, in, and entertainment from English to Indonesian, so uh, we already uh, we learned some of translation techniques. Uh, there, is, there are transposition, uh, reduction, ellipsis, and so on. So uh, let me review what is the transposition first. So as we uh, know, transposition is one of translation technique that uh, use uh, to change the word class without changing meaning. Jadi uh, transposition ini adalah salah satu uh, teknik menerjemahkan dengan mengubah kelas katanya tanpa mengubah maknanya. Oke, okay. atau mengubah posisinya yang seperti contoh awalnya itu di di awal kalimat misalnya ada satu klausa berada di awal kalimat kita bisa pindahkan posisinya menjadi di akhir kalimat atau di tengah uh, di akhir kalimat ya jadi tapi tanpa me mengubah makna dari source language-nya oke okay? and what is the difference between ellipses and Reduction, as we know, reduction is a technique to omit or to reduce an element in target language text because it's regarded as a redundant or misleading, while ellipsis is the technique to uh, reduce a word or words from a sentence that aims to beca become a shorter sentences and better order jadi reduction itu salah satu teknik mengurangi uh, elemen um, kata frasa dalam suatu uh, dal saat menerjemahkan ke dalam target language untuk mengurangi untuk menghindari pengulangan atau ya penyimpangan makna. Sedangkan ellipsis itu juga teknik mengurangi kata atau frasa dalam sebuah kalimat, tapi tujuannya itu berbeda sama reduction. Ha, tujuan ellipsis itu untuk mem, memberikan susunan uh, susunan kalimat yang lebih familiar kepada pembacanya, ya, dan membuat uh, kalimat tersebut lebih singkat lebih efisien, lebih efektif um, as we um, try to translate the text in, in some exercises in our books so we already learn what is uh, how to translate a story play the collocation of story play kalau kita terjemahkan secara harafiah itu story itu artinya cerita, play itu artinya drama, bukan bermain ya karena ini play dalam sebuah seni itu artinya drama tetapi tidak mungkin kita terjemahkan menjadi cerita drama nah, di sini kita perlukan yang namanya cultural background ini story play biasanya itu menceritakan drama-drama sebuah legenda jadi kita bisa pakai kata-kata yang lumayan ya kata-kata yang lebih berseni seperti kisah cerita oke okay? phrasal verb ya phrasal, how to translate phrasal verb of an elaborate dance nah, nah kalau secara harfiah kita terjemahkan and elaborate elaborate itu artinya rumit atau selain itu artinya juga uh, 
lua, uh, artinya juga menguraikan atau mengembangkan nah, dance itu tarian jadi, apakah bisa kita terjemahkan langsung uh, apakah kita bisa menggunakan ka- terjemahan tarian yang rumit apakah itu mendukung konteksnya itu harus dipertimbangkan maka, kalau konteksnya tidak uh, kalau kata uh, kalau ter- hasil terjemahnya terjemahannya tidak mendukung konteks tersebut kita harus menyesuaikannya mencari kata lain elaborate itu kan satu kata bisa memiliki banyak makna elaborate itu kalau misal kalau kita kaitkan menjadi tarian yang dikembangkan tarian yang di iya da- tarian yang dikembangkan dari yang lama menjadi yang baru nah bisa gak kita kalau kita buat itu kita terjemahkan menjadi tarian kreasi baru nah itu itu baru mendukung konteks and how about elaborate makeup nah kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah bisa menjadi riasan riasan yang rumit tapi tetap saja itu tidak familiar sama pembacanya bagaimana kita menyesuaikannya nah elaborate tadi artinya mengembangkan atau menguraikan kalau kita kaitkan riasan yang dikembangkan atau bagaimana kalau kita terjemahkan menjadi riasan yang disempurnakan ya dikembangkan menjadi sempurna dikembangkan kenapa perlu proses itu proses pengembangan itu untuk mencari uh, hasil yang lebih baik lagi hasil yang sempurna register super being nah bagaimana menerjemahkan istilah super being kita balik ke asal katanya human being kalau human being kita terjemahkan menjadi manusia uh, berarti uh, kata super being juga ada kaitannya dengan human being super selalu dikaitkan dengan sesuatu yang luar biasa sesuatu yang melampaui uh, kekuatan manusia berarti kita bisa terjemahkan menjadi manusia yang luar biasa currently currently arti harafiannya arti secara literally literally it was it, it is translated into akhir-akhir ini tapi ini karena konteksnya konteks pembacanya itu bersekitar pembaca yang suka uh, membaca ber, teks yang berbau seni itu apa kalangan umum jadi kita harus sesuaikan dengan kalangan umum dengan kata lain kita harus mencari iya kata yang lebih familiar apa lagi selain kata akhir-akhir ini bagaimana dengan belakangan ini. Nah, currently bisa kita gun- kita terjemahkan menjadi belakangan ini. Oke. Okay. Now uh, we start to discuss uh, how to translate English text to Indonesian text um, in the field of communication. So we will discuss module 1 and 2. Oh sorry, it's must be module 5 and 6. Okay, let uh, let's start to read a text for making us more familiar with the context of communication. A. Photography. Pictures communicate some ideas better than words do. Since the days of cavemen, artists have been drawing pictures. But early in the 19th century, men tried to invent a mechanical way of picturing an object just as it really was. A French painter, Daguerre, first developed a camera in the 1830s. His pictures were called Daguerre, Daguerre types. Pictures were taken on glass plates coated with chemicals the photographer had to carry a huge heavy camera he needed almost a wagon load of equipment 
to take and process his pictures. In spite of these handicaps, photographers were able to record and publish pictures of the American Civil War in the 1860s. Matthew B. Brady made some of the most famous Civil War pictures. Since the early 19th century, cameras have been used to photograph and thereby save the real look of people and events. In 1889, George Isnad produced raw film and a simple, lightweight camera. Photographs could be taken and produced in a minute. It became those taken from a satellite showing how the earth looks. Also, rare old manuscripts and painting could be photographed. The camera copies them for, for libraries everywhere. Okay, so what, what can we uh, uh, take from this, uh, from this text? So we can see some of the... It's tell, tell, it, it talks about photo, uh, the history of photographer, who, the people, uh, some, some, a, peop, a person who invent a photograph, uh, the first photograph in the past. So we may find the sequence here like one event in one uh, in a in a particular time like uh, we may find the year right the information about the time okay and also the Inventor of the photograph like Daguer, George Eastman. Okay, then uh, after we get the big picture about this text, so let's start to learn some of the other techniques, translation techniques. Now, first is amplification. Amplification requires the translator to add some element to the source text to facilitate comprehension. And also, it's required to decode certain source text items whose linguistic, semantic, or, cu or cu cultural components may not be immediately clear. Okay? Jadi, amplification itu kalau sebelumnya kita udah ter pelajari bagaimana teknik mengurangi kata ya kan nah ini ada yang namanya amplification ini merupakan kebalikan dari reduction dan ellipsis amplification itu teknik menambah kata di target language untuk apa? untuk menekankan kata yang ada di depannya ya Kenapa harus ditekankan? Karena mungkin kata tersebut tidak dikenali oleh para pembaca. For example, let's go to the example. There are many Indonesian at the ship. Nah, kita bisa terjemahkan menjadi banyak warga negara Indonesia di kapal itu. Kenapa kita butuh warga negara? Nah, Indonesian itu bisa bisa uh, Mer, me, menu, merujuk kepada ya itu merujuk kepada orang orang pada umumnya nah orang-orang Indonesia atau negaranya nah jadi untuk menghilangkan ke ambigu makna ambigu jadi kita harus menambahkan kata warga negara jadi jelas itu merujuk kepada orangnya. Another example in text 2 page on on page 9.12 a French painter Daguerre 
first developed a camera in the 1830s. Kita terjemahkan menjadi seorang pelukis berkebangsaan Prancis bernama Daguerre pertama kali mengembangkan sebuah kamera pada tahun 1830-an. Nah, kata Daguerre kita harus tekankan karena kata Daguerre ini umumnya dipakai di negara-negara Eropa. Nah, waktu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, target pembaca kita adalah pembaca umum, pembaca awam yang tidak mengetahui tidak belum tentu semuanya mengetahui jenis nama-nama barat. Just read. Maka dari itu kita harus menambahkan kata bernama untuk memperkenalkan Daguerre sebagai salah satu nama-nama uh, barat. Oke? Okay? And now example in text 7 page 9.15. As he announced the attack on Pearl Harbor on December 7, 7 1941. Kita terjemahkan menjadi ketika ia mengumumkan penyerangan terhadap pelabuhan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Per kata Pearl Harbor itu merupakan sebuah tempat pelabuhan yang ada di Amerika. Nah, tidak semua pembaca awam akan mengetahui apa itu Pearl Harbor. Dan tidak semua pembaca awam akan mengetahui sejarah Pearl Harbor sejarah uh, uh, sejarah di, di sekitar pelabuhan Pearl Harbor ya ada terjadi peperangan di Amerika dahulu kan di sekitar Pearl Harbor ya itu World War II tidak semua pembaca awam mengerti maka kita harus menambahkan kata pelabuhan untuk memperkenalkan bahwa Pearl Harbor itu adalah sebuah tempat di Amerika. Another translation technique we call borrowing. Borrowing is simply taking the words from one language into another without translation. Jadi sederhananya peminjaman borrowing atau peminjaman ini adalah me, me, salah satu teknik dengan mengambil kata dari source language tanpa menerjemahkannya di dalam target language jadi kita pinjam betul-betul bulat-bulat nah, ada beberapa cara untuk menandakan bahwa ini adalah borrowing words for example, in text 6 text 6 on page 9.15 ya, kata tape recorders itu adalah sebuah alat rekam ya alat rekam tapi kita mau memperkenalkan kan karena ini konteksnya sejarah jadi kita harus mem mempertahankan kata dari source language itu ke target language dengan cara memberi garis a uh, garis miring in text 8 on page 9.16 kata tomtom -tom adalah sebuah penyakit langka yang ter yang ada di Amerika jadi itu uh, katanya harus betul-betul dipinjam oke okay? and also text 2 on page 10.13 a longitudinal analysis kita pinjam kata longitudinal karena ini salah satu uh, science term di dalam ya ini salah satu science term yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia so dan juga peng, perkembangan penelitian di Indonesia tidak secepat perkembangan penelitian di belahan dunia lain atau di daerah di bagian barat. Jadi kata istilah-istilah baru bakal akan lebih banyak berkembang di daerah barat yang mau tidak mau kita, orang Indonesia harus meminjamnya bulat-bulat. Oke, okay, uh, let me explain a briefly about correlative conjunction because it it is important um, we may find this in the in the text when we do exercises so a correlative conjunction is a pair conjunction such as not only 
blah 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 but also that links balance words phrases and clauses also known as a pair coordinate coordinator and a conjunctive pair and it connected uh, and the elements are usually parallel similar in length and grammatical form Ya, ber- jadi korelatif conjunction ini beda dengan kata sambung yang pada umumnya. Ini adalah salah satu kata sambung yang berpasangan. Seperti contoh, not only pasti diikuti oleh but also. Tidak bisa ditukar lagi. Oke? Okay? Dan biasanya itu kalau misalnya not only diikuti oleh kata uh, kata benda, setelah but also harus diikuti oleh kata benda juga jadi paralel paralel harus similar harus sama kelas katanya sama bentuk gramatik grammarnya tata bahasanya for example both and in counseling i think both talking kata benda and listening kata benda are important second not bla 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 but we are not for war kata benda uh, preposition plus noun but for peace preposition plus noun okay not only blah 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 but also for example this car is not only fast kata keterangan adverb but also safe adverb Next, either blah 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 or example, you must either stay home for uh, for praise or go with us for pray, praise. Okay, remember parallel. Next, neither blah 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 nor example, the trip to the city is neither long kata sifat adjective nor expensive adjective so it should be parallel please keep remember okay as we already discussed a little bit about the t- translation techniques so let's start to do the exercises from our book let's start from a uh, do text two on page 9.5 9.5 I will read this first Paragraph 2 A French painter, Daguerre, first developed a camera in the 1830s His pictures were called Daguerre, Daguerre types Pictures were taken on glass plates, coated with chemicals. The photographer had to carry a, a huge, heavy camera. He needed also a wagon lot or of equipment to take and process his pictures. In spite of these handicaps, photographers were able to record and publish pictures of American Civil War in the 1860s. Matthew B. Brady made some of the most famous Civil War pictures. Since the early 19th century, cameras have been used to photograph and thereby save the real look of people and events. Please uh, take a look of the amplification Daguerre Daguerre, as we already discussed, we need to add one word to uh, introduce the name of that usually used in the U- Europe, Ru- European, by European, by adding the word Bernama. Another highlight is a collocation of collocation taken on has. Um, a few meanings 
could be menambah, memperoleh, memperkenalkan. But that's on the context, we need to change it. But the meaning is still the same by using the word menyimpan. Another point is past participle quoted. Remember that past participle is the abbreviation of uh, from the relative pronoun. It means which was quoted uh, in the passive form. It so we can translate become ya yang di Okay. Let me see. Yeah. So we can quote it. Let me see. So we can translate become di la PC. And then another point is register. Please take a look of the word wagon load. Literally it translated into muatan sekereta penuh. Tapi dalam konteks ini kita bisa ya kita bisa terjemahkan menjadi muatan Oke. Okay. I think we can use sekereta penuh, only sekereta penuh oke, okay, and another word handicaps handicaps uh, if we translate literally, it could mean hambatan but we also can translate into uh, it could mean, sorry, it could mean Rintangan, but we also can translate into hambatan. Okay, so let's start to translate paragraph two before we move to another exercise. Mm. I will open the word file to let us know how to uh, the process of the translation. So as we see here, a French painter, itu artinya seorang pelukis bernama Degas. As we already discussed, we need to add the word bernama. First develop. First artinya pertama kali. Develop mengembangkan. Sebuah kamera pada tahun 1830. Ini kurang besar ya, saya besarkan sekali lagi. Oke. Okay. His pictures Nah, pictures ini jamak, jadi kita bisa pakai teknik pengulangan. Gambar-gambarnya were cool, daguerreo types. Iya, gambar-gambarnya disebut daguerreo types. Pictures were pictures, bentuk jamak. Gambar-gambarnya were taken on glass plates. Ingat, taken on tadi di, menyimpan, tapi dalam bentuk pasif menjadi disimpan. 
on glass plates. Glass plates.